Jeżeli chodzi o ekspozycję Huty Stalowa Wola na, na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w 2019 roku, to klub programu jest bojowy pływający wóz piechoty, czyli Borsuk i jego prototyp, który tak naprawdę wkrótce trafi już do badań zakładowych, potem kwalifikacyjnych. Jest to w pełni funkcjonalny sprzęt myśl polskich inżynierów, opracowany całkowicie w konsorcjum Huty Stalowa Wola i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Także ten nowoczesny wóz już wkrótce będzie poddany szczegółowym badaniom i testom. I miejmy nadzieję w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat trafi do produkcji seryjnej. To jest to czas na ten moment niezbędny, żeby wszystkie funkcjonalności, wszystkie parametry taktyczno-techniczne tego wyrobu zweryfikować tak, żeby trafił do sił zbrojnych sprzęt przede wszystkim sprawdzony, skuteczny, ale też bezpieczny, co jest priorytetem konstruktorów. Dzisiaj prezentujemy wóz pływający, odporny na wybuchy min, odporny balistycznie, ale co jest jeszcze jego przewagą? Jest wyposażony w wieżę bezzałogową. Tutaj załoga chroniona jest korpusem pojazdu. Wieża jest autonomiczna, wieża jest bezzałogowa, wyposażona w najnowszą armatę wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Karabin 762, wyrzutnie granatów dymnych. Szanowni Państwo, chciałem zaznaczyć, że Huta Stalała Wola od lat związana jest z artylerią. I dzisiejsze produkty, które dostarczamy Wojsku Polskiemu, czyli programy RAK, Regina, to jest właśnie realizacja tych programów na rzecz artylerii. Huta Stalała Wola to nie tylko artyleria. To również działania na rzecz wojsk inżynieryjnych, jak prezentowany na zewnątrz nasz pojazd minowania narzutowego Baobab, a także właśnie działania na rzecz wojsk pancernych i zmechanizowanych. Czego właśnie przykładem jest chociażby nasz nowy bojowy pływający wóz piechoty, Borsuk tak zwany, razem z 30mm systemem wieżowym ZSSW-30. Natomiast to, co za mną stoi, to jest właśnie przedstawiciel artylerii. To jest nasz młodzież gąsienicowy 120 mm, który kilka lat temu przeszedł pozytywnie badania kwalifikacyjne. Między innymi tego typu system tylko na kołach dostarczamy dzisiaj do Wojska Polskiego. To, co prezentujemy tutaj, to nowoczesne rozwiązanie z nowoczesnym zawieszeniem hydropneumatycznym. To jest bardzo ważna chwila dla Huty Stalawa Wola, ale także dla Wojska Polskiego, bo pozwoli dostarczyć nowoczesny sprzęt, nie bazujący na starej radzieckiej technologii. Nowoczesny sprzęt, Niedrogi, ale spełniający wymagania zamawiającego. Programy RAK Regina były i są ogromną szansą dla Huty Stalowa Wola, ale właśnie dzięki tym programom rozwijamy nasze kompetencje. To właśnie w Hucie Stalowa Wola odbudowujemy kompetencje utracone wiele lat temu. Na przykład budowa naszej lufowni. To dzisiaj w Hucie Stalowa Wola powstają lufy tak naprawdę dla naszych produktów, dla kraba, dla raka, ale także, mogę nieśmiało powiedzieć, mamy podpisane stosowne umowy z partnerami zewnętrznymi na dostawy lów dla klientów zewnętrznych. To jest ewenement, bo dotychczas tak naprawdę Polska kupowała lufy z zewnątrz. My jesteśmy otwarci na różne rynki, rozmawiamy z wieloma rynkami, o których nie chcę w tym momencie mówić. W przypadku zainteresowania klienta zewnętrznego naszym wyrobem, jesteśmy bardzo szybko w stanie dostosować nasz wyrób do wymagań klienta. To jest bardzo istotne. Bez takiej naszej własnej wiedzy, know-how nie bylibyśmy tego w stanie zrobić. Skupiamy się na dwóch produktach. Zdanie sterowanej wieży bez załogowej 30 mm oraz oczywiście BWP. Ale w naszym portfolio znajduje się wiele innych jeszcze projektów, które obecnie realizujemy. Mam tu na myśli chałbicę 155 mm Kryl, która również jest oczekiwana przez wojsko. Rzeczywiście dostarczamy kraba, ale krab jest specyficzny, specyficzny na ten rynek. Natomiast Kryl, lekka chałbica, która może być bardzo szybko transportowana w różne rejony świata. System minowania narzutowego, również oczekiwany przez Wojsko Polskie. I wierzę, że ta przyszłość jest zabezpieczona nie tylko dla huty, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego.